എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ സിവിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിൻ്റെയും എ ഇ ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നടന്ന ഓവർസിയർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെയും എ ഇ ലെവൽ എക്സാമുകളുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഏഴ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന എൽ എസ് ജി ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഗിവ്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു മോൾഡ് ബ്രിക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി മഗ്നീഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി സിലിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി അലുമിന എർത്തിലെ ഏത് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആണ് ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അലുമിന ആണ് അലുമിനയാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ലൈം ആണ് ലൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി ലൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്രിക്ക് മെൽറ്റാകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ലൈമിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണം എന്താ ലൈമാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ലൈം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മഗ്നീഷ്യ മഗ്നീഷ്യയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആണ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് മഗ്നീഷ്യയാണ് ബ്രിക്കിന് ഒരു യെല്ലോ ടിൻറ്റ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഫാക്ടറും കൂടിയാണ് മഗ്നീഷ്യ അടുത്തതാണ് സിലിക്ക ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആണ് സിലിക്ക സിലിക്കയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ക്രാക്കിങ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിക്കയാണ് ബ്രിക്കിന് യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സിലിക്കയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ബ്രിറ്റിലാവും അതായത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബ്രിക്കിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇനി അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറായി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സിലിക്കയാണ് ബ്രിക്കിൻ ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അലുമിനിയാണ് അലുമിനിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ മുതൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ എഫ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോക്കസും ലെൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന
correct answer option C electrostatic static electricity study in a parana perana electrostatic at the question in optical system the lens of system of lenses closest to the observer's eye option A objective aid option B eyepiece option C nucleus and option D prism or optical system the observers observer de eye de nilkunna a lens ne parayna perana correct answer option b eyepiece ini object inde aduthu varuna lens ne parayna perana objective vein allengile objective ennu parayum adutha question in cgs system the unit of viscosity Option A, poise. Option B, Newton per mm square. Option C, centipoise. And option D, meter square per second. CG system is viscosity unit. Correct answer, option A, poise. Now, we have to important thing to know about viscosity. The viscosity is dynamic viscosity. That represents mu and mu. In CG system, viscosity is dynamic viscosity the unit is poise. SA unit is the unit Newton second per meter square. MKS is the unit kilogram four second per meter square. In viscosity is the kinematic viscosity. That denotes the new symbol. In the end, the kinematic viscosity. Kinematic viscosity in the one thing, it is the ratio of dynamic viscosity to the density of fluid. That is kinematic viscosity. That is nu is equal to mu divided by rho. In the MK silum SA ilum, uh, kinematic viscosity the unit meter square per second. CG silum kinematic viscosity the unit stock alengile centimeter square per second aanu appo viscosity the unit cgs system le poise kinematic viscosity the unit cgs le stock 